എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റോമാറ്റിക് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യോ സൈനപ്പ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമുള്ള വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫോർ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം പുതിയൊരു വിൻഡോ സ്ക്രീൻ വരും അതിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആണിത് ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ഫ്രീ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു വൺ എം ബിയിൽ താഴെ വരുന്ന ഒരു 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 ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂള് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും വൺസ് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ റണ് ചെയ്യുക റണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ വരും എന്നിട്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂള് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡർ ലോഞ്ചർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയാണ് വരിക നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ഫ്രീ റെക്കോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഓപ്പൺ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ലോഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ തുറന്നു വരും ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ വിൻഡോ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോഞ്ചർ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചറാണ് ഇപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ ഈ വരുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിനുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വെബ് ക്യാമ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം വെബ് ക്യാമ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ക്യാമിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ബോത്ത് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ക്യാമ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ബോത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ക്യാമിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ വെബ് ക്യാമ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ കാണാം ആ റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റ് ഇവിടെ തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തമ്പിനൈല് ഇവിടെ കാണാം ആ തമ്പിനൈലും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഈ പവർ പോയിന്റ് വീഡിയോ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി ന ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു യെസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ മാത്രം നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീനുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും ഏരിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എൻ്റെ വെബ് ക്യാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണോ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ക്യാമ് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ് ക്യാമും സ്ക്രീനും ആയിരിക്കും ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ മാത്രമായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് ത്രീ ടു വൺ ഗോ ന വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു സർക്യൂട്ട് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ശേഷം അടുത്ത ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇനി അവസാനം എനിക്ക് ടീച്ചർ മാത്രം മതി എങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് ക്യാമ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആ വിൻഡോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി സേവ് ഓർ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഇതിനെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് നോക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നേരെ സേവ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സേവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടെ യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഇത്തിരി നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം സേവ് ആസ് വീഡിയോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൊരി ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു അത് എം പി ഫോർ ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡർ എവിടെയാണോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഒരു എം പി ഫോർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഫയലായിട്ട് മാറി ഇതിൽ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ ഡൺ ചെയ്തു ഡൺ ചെയ്തതോടുകൂടി എൻ്റെ ആ ഫയല് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്